Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour cette matinale du vendredi 24 juin 2022 que nous débutons avec la FIFA. Le Rwanda a été choisi par l'instance dirigeante du football mondial pour abriter son 113e congrès qui aura lieu à Kigali en 2023. Le Rwanda sera donc le premier pays de la région à accueillir un tel événement. Le bureau du conseil de la FIFA composé du président de la FIFA Gianni Infantino et des six présidents de confédération a abordé un certain nombre de sujets clés et privés. Région suivante indique le communiqué le 73e congrès de la FIFA se tiendra à Kigali au Rwanda le 16 mars 2023. L'élection présidentielle de la FIFA 2023 aura lieu lors de ce 73e congrès de la FIFA, lit-on dans le communiqué. Et nous partons en Afrique du Sud. Une décision du gouvernement à abroger les restrictions sur les rassemblements d'événements publics. Une première après plus de deux ans en mode Covid-19. Le Conseil national de gestion du coronavirus a déclaré que le le football sud-africain pour revenir à la normale. Cette nouvelle permet aux supporters de retrouver la pleine capacité des stades sportifs. Le gouvernement a également abrogé les règles de port du masque dans le lieu public. Nous sommes revenus à la normale. Le pays a presque atteint l'immunité collective car plus de 50% de la population du pays a été vaccinée. Plus de 70% de la population âgée a été entièrement vaccinée. Des propos du docteur Toulani Nguenya, médecin en chef de l'association sud-africaine de football. Nous passons au Bayern le Bayern de Munich aurait ciblé Cristiano Ronaldo pour succéder à Robert Lewandowski. On pourrait donc assister à un duo inédit entre le Portugais et le Sénégalais Sadio Mané. Un an après avoir quitté la Juventus pour retourner à Manchester United, Cristiano Ronaldo aurait pris la décision de quitter les Red Devils à Nos As. En effet, suite aux arrivées d'Erling Haaland à Manchester City et de Darwin Nunez à Liverpool, le Kentucky Ballon d'Or aurait pris conscience qu'il serait encore impossible de lutter pour le titre en Prime League la saison prochaine, de quoi donner des idées au Bayern de Munich alors que Robert Lewandowski ne cesse d'afficher son envie de quitter le club. Le champion d'Allemagne songerait bien aux Portugais pour le remplacer. Faisons un passage en Espagne. Le FC Barcelone a établi plusieurs cibles pour son mercato estival. Cependant, le club catalan est dans une situation financière très compliquée à la suite de la crise du Covid-19. Les dirigeants catalans cherchent donc à alléger la masse salariale pour signer de nouvelles recrues pour l'effectif de Javi. Interrogé sur ce sujet, le président de la Liga, Javier Tebas, a fait une annonce très surprenante pour le sport. Javier Tebas annonce un beau mercato pour le FC Barcelone si le club parvient à tout mettre en place. Si le Barça active les leviers, ils pourront signer Lewandowski, Bernardo Silva et même quelques autres joueurs, a-t-il ainsi dit. Alors que le club tente depuis des semaines de signer Robert Lewandowski, des rumeurs évoquent aussi les potentielles arrivées de Bernardo Silva, d'Andreas Christensen, de Franck Kessier ou encore de César Aspilicueta. Nous allons rester en Espagne. Le calendrier de la saison 2022-2023 de la Liga est tombé. Les dates du Classico ont été ainsi révélées. Le Real de Madrid recevra à Santiago Bernabéu le FC Barcelone lors du premier acte le 16 octobre 2022 dans le cadre de la 9e journée. La seconde manche entre les Blaugrana et les Merengue se tiendra le 19 mars 2023 pour le compte de la 26e journée. Lors de la première journée programmée les 13 et 14 août, le Real de Madrid débutera sur le terrain d'Almeria tandis que le FC Barcelone accueillera le Rayo Baincano. Les autres matchs, Atletic Bilbao, Real Mallorca, Betis Sevilla, Elche, Celta Vigo et Espagnol de Barcelone, Cadiz, Real Sociedad, Osasuna FC Séville, Retafé Atletico de Madrid, Real Baladoïde, Villarreal, FC Valence, Geron. Nous voici arrivés en laissant cuisse désormais avec trois indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur de 23 ans évoluant en Liga. Deuxième indice, j'ai joué pour trois clubs entre l'Uruguay et l'Espagne. Troisième et dernier indice, j'ai débuté au poste de numéro 9, mais mon physique impressionnant m'a conduit en défense. Qui suis-je Vos réponses seront attendues en commentaire et nous allons terminer avec Paul Pogba. Il va bel et bien faire son comeback à Turin. Comme prévu, les négociations se sont bien déroulées et il ne reste plus qu'à la Juventus à annoncer la nouvelle. Le journaliste Fabrizio Romano, spécialisé dans le mercato, nous apprend qu'un accord total a été trouvé entre le clan du français et la Juventus. Rafael Pimenta, l'agent du milieu tricolore, avait été aperçu à Turin plus tôt dans l'après-midi. Paul Pogba rejoindra la vieille dame librement après son départ de Manchester United qui l'a rejoint à l'été 2016 contre 100 millions d'euros en provenance de la Juventus. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons donc avec la question du jour. CR7 au Bayern de Munich, qu'en pensez-vous Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur la Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.